I'm so glad that I can be a visiting speaker this morning. As a visiting speaker, I have the freedom to share things that a pastor cannot share. <laughs> Tomorrow I will be gone. <laughs> so, are you ready? <laughs> uh, last night, during the meeting here, I preached the gospel. Because there were unbelievers here. But today is Sunday morning. It's time for church. Là thời gian mà thờ phượng Chúa. Which means believers. Là để cho những người tin Chúa. And so my message this morning is for the church. Thì cái đó mà thuyết đi của tôi sáng hôm nay là cho những người tin Chúa trong hội thánh. For believers. Cho những người tin. The title of the message is called the Spirit of Elijah. Và cái tự đề của cái thuyết đi hôm nay là tinh thần của Eli. Eli. Many years ago, during the period of the Old Testament, God's people, the Israelites, were deceived into worshiping Baal, a false god. These were God's people. Like you and me. They were deceived. And they were worshiping a false god. Mà họ đã thờ phượng một thần dối. And so God sent the prophet Elijah to bring his people back to him. Thì cái đó mà Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Eli đến để đem dân sự đến trở lại cùng Chúa. Elijah was not sent to the Gentiles but to God's people. Ông tiên tri Eli không có phải được sai ra cho người ngoại nhưng mà sai ra cho người của Chúa dân sự Chúa. To bring them back to their God. Để đem họ lại với Đức Chúa Trời của họ. And so Elijah went to see King Ahab, who, along with his wife Jezebel, had been responsible for the deception. And after that, Ahab and Elijah they called the people to meet at Mount Carmel. Sau đó thì ông Ahab và ông Eli tiên tri Eli đã tập trung dân sự lại. So Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Và vì cái đó mà ông Ahab sai người nhóm Israel và những người lại từ cái núi Cạc Mền, dân Israel lên tới núi Cạc Mền. And this included also the Israelites. Dĩ nhiên trong đó có những người Israel nữa. The ones who had been deceived. Là cái dân sự mà đã bị lừa dối. Elijah went before the people and said, How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. But, but the people said nothing. The people did not want to repent. They didn't want to come back to the Lord. Họ không muốn trở lại cùng Đức Chúa They wanted to worship Baal. Người ta muốn thờ phượng Ba Anh mà thôi. And so Elijah issued a challenge to the servants of the false god. Vì cái đó mà ông tiên tri Eli đã thách thức cho dân sự của Chúa về cái tà thần của họ. He told them to take a bull and cut it into pieces. Rồi ông nói với họ rằng bây giờ phải lấy một con bò và cắt làm từng mảnh. As a sacrifice to their god. Để làm của lễ cho Đức Chúa Trời của họ, thần của họ. And Elijah would do the same thing. Và ông tiên tri Eli cũng sẽ làm y như vậy. He would take a bull and cut it into pieces. Ông sẽ bắt một con bò rồi chặt lên từng mảnh. And prepare it as a sacrifice to the Lord. Và chuẩn bị để làm của lễ dân cho Đức Chúa Trời. And then Elijah said, you call on the name of your God, and I will call upon the name of the Lord. Rồi thì ông tiên tri Eli nói rằng là rồi các người hãy cầu nguyện với ông thân của mình là ba anh còn ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. The God who answers by fire, he is God. Cái ông thần nào hay Đức Chúa Trời nào mà trả lời bằng lửa, đó chính là Đức Chúa thật, Đức Chúa Trời thật. Then all of the people said what you say is good. Rồi thì cả dân sự đều nói rằng cái điều ông nói đó là đúng ạ. The people liked the idea. Họ thích cái cái ý kiến đó. They wanted to see the miracle. Họ muốn thấy được phép lạ. And then 
they would decide who to worship, the Lord or Baal. Rồi thì họ có thể quyết định họ sẽ thờ phượng ai, Đức Chúa Ba hay là Ba Anh. They want to see the miracle. Họ muốn thấy được phép lạ. And so the challenge proceeds. Và cái sự thách thức tiếp tục. The worshippers of Baal, they go first. Những người mà thờ phượng Ba Anh thì bắt đầu trước. They cut up the bull. Họ chặt những con bò ra từng mảnh. And then they call upon the name of Baal. Rồi thì họ bắt đầu cầu khẳng danh của Ba Anh. But nothing happened. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết. Baal was not able to send the fire. Uh, ba anh không thể nào mà gửi lửa xuống được. He was not able to perform any miracle. Bởi vì ba anh không thể nào làm phép lạ gì cả. And finally they gave up. <cười> they gave up. Và cuối cùng thì họ đã bỏ cuộc. And then it was Elijah's turn. Rồi tới phía với tới vừa lượt của tiên tri Eli. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and he praised to the Lord. Đến như dân của lễ thì uh, ban chiều thì tiên tri Eli đến gần và cầu nguyện với Chúa. O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and I have done, and I am your servant, and I have done all these things at your command. Lại dì hơ và chú trời của Abraham, của Isaac, và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng, ngài là đức chú trời của Israel, rằng tôi là tôi tớ ngài, và tôi vâng lời ngài mà làm theo mọi việc này. Answer me, O Lord, so that these people will know that you, O Lord, are God. Chúa trả lời cho tôi và đáp lời tôi hầu cho dân sự này biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones and the soil. Và lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu củi đá bụi và tất cả nước trong vương. In response to the prayer of the prophet. Và được là khi đã được trả lời của lời là Chúa trả lời cho tiên tri Eli. God sent fire from heaven. Đức Chúa Trời đã Sai lửa xuống it burned up the sacrifice. Mà đốt cái của lễ the people saw the miracle. Nhân sự thấy phép lạ. A great miracle with their own eyes. Với một phép lạ lớn lao đốt thấy với mắt của họ. And what was the response? Và cái đáp ứng của họ là gì? When all the people saw this, they fell prostrate and they cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Khi mà thấy như vậy thì dân tất After they saw the miracle, then they were willing to acknowledge which God was the one true God. Sau khi mà họ thấy phép lạ rồi, họ mới biết chắc rằng cái ông thần nào hay Đức Chúa Trời nào là Đức Chúa Trời thật. After they saw the miracle, sau khi mà họ thấy phép lạ, then they were willing to acknowledge the Lord. Thì họ mới nhận thức Đức Chúa Giê-hô-va. And so the spirit of Elijah brings people back. To the Lord. Thì cái đó mà cái tâm linh hay tâm thần của Eli, tiên tri Eli đem người ta trở lại cùng Chúa. Let me repeat that. À, chúng tôi xin lặp lại. The spirit of Elijah brings people back from idolatry to the Lord. Cái tinh thần của tiên tri Eli đem dân sự từ cái chỗ thờ hình tượng đến cùng Chúa. To the one true God. Là một đức Chúa trời chân thật. That's what the spirit of Elijah does. Đó là cái tinh thần của tiên tri Eli. Now, hundreds of years later. The prophet Malachi prophesied about the return of Elijah. Và trăm năm những trăm năm về sau thì tiên tri Malachi đã nói tiên tri về sự trở lại của ông tiên tri Eli. And let's look at that prophecy. Và chúng ta đọc cái lời tiên tri này. This was hundreds of years after the time of Elijah. Nhớ là nhiều nhiều trăm năm về sau khi mà ông tiên tri Eli đã làm phép lạ đó. And the prophet said, "See, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes." Và tiên tri Malachi nói rằng này ta sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Chúa Trời chưa đến. What is the great and dreadful day of the Lord? Cái ngày lớn và đáng sợ của Đức Chúa Trời là cái ngày nào? That refers to the coming of the Messiah. Đó nói về cái sự đến của đấng Messi. Elijah would be sent. Ông tiên tri Eli được sai đến. Before the coming of the Messiah. Trước khi mà đấng Messi đến. And this prophecy was later fulfilled through John the Baptist, who came before the great and dreadful day of the Lord, the coming lời, of Jesus Christ. Và cái lời tiên tri này sau này đã được thực hiện đã được ứng nghiệm qua dân Baptist đã đến trước khi cái ngày lớn và đáng sợ của Chúa là đó là sự đến của Chúa Giêsu Christ. You recall that John the Baptist came shortly before Jesus Christ. Quý vị còn nhớ rằng ông Giăng Baptist đã đến trước khi Đức Chúa Giêsu Christ giáng sinh. 
And the prophecy from Malachi was fulfilled through John the Baptist. Vì cái đó mà lời tiên tri của Malachi đã được ứng nghiệm qua dân Baptist. God sent an angel to speak to John's father when John was still in his mother's womb. Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến với cha của ông dân trong lúc đó ông dân vẫn còn ở trong bụng mẹ. Look what the angel said about the ministry of John the Baptist who would come. Chúng ta nghe thử coi cái lời tiên sứ nói về cái nhiệm vụ cái chức vụ của ông dân ông sẽ làm gì khi ông sinh ra. The angel said to him Thiên sứ nói cùng người rằng And this was the father of John the Baptist. Anh nhớ rằng đây là nói với ông cha của Giăng Baptist. Do not be afraid, Zechariah. Hỡi Sachiri đừng sợ. Your prayer has been heard. Lời cầu nguyện ngươi đã được nhận. Your wife Elizabeth will bear you a son and you are to give him the name John. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một trai và ngươi sẽ đặt tên là Giăng. This would be John the Baptist. Đây là Giăng Baptist. And look what else the angel said. Và chúng ta coi thử thiên sứ nói tiếp như thế nào. Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God. Nhiều người sẽ đem con trai Israel trở người sẽ đem con trai của Israel trở lại cùng Chúa là so, Đức Chúa Trời của họ. So what was the ministry of John the Baptist? Vậy thì chức vụ của ông Giăng Baptist là gì? It was similar to the ministry of Elijah. Thì cũng giống như cái chức vụ của ông tiên tri Eli. Elijah was not sent to the Gentiles. Ông tiên tri Eli không được gửi đi cho người ngoại. And John was not sent to the Gentiles. Và ông dân cũng không được gửi đi cho người ngoại. John was sent to the people of God. Dân đã được Chúa gửi đến cho những người dân của Chúa. He was sent to the Israelites. Ngài đến ông đã được gửi cho dân Israel. To do what? Để làm gì? To bring them back to the Lord their God. Để đem họ đến cùng Jehovah là Đức Chúa Trời của họ. And so John was sent to bring the Israelites back to the Lord. Vì cái đó mà ông dân đã được sai đến để đem dân Israel trở lại cùng Chúa. Just like Elijah was. Chẳng giống just like Elijah. Just giống like như theo ông tiên tri Elijah. And the, Elijah. and the angel continued. Và ông thiên sứ nói tiếp. He said, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Chính người sẽ lại lấy tâm thần và quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa. John would come in the spirit and power of Elijah. Ông dân sẽ đến với cái tâm thần quyền phép của ông Eli. To do what? Để làm gì? To make ready a people prepared for the Lord. Để sửa soạn con đường của Chúa, dân để dân sự sửa soạn con đường của Chúa. He was to prepare God's people for the coming of the Messiah. Ông chuẩn bị cái dân sự của Chúa đó để chờ đợi cái, cái lúc Chúa Giêsu đến hay là Đấng Messiah đến. And who are God's people today? Who are God's Bây people giờ, today? Bây giờ ngày hôm nay dân sự của Chúa là ai đây? Who are God's people today? Ai là dân sự của Chúa ngày hôm nay? Where are they? Ở đâu? Ah, God's people today. Đây là dân sự của Chúa ngày hôm nay. Okay. Phải không? John was sent in the spirit and power of Elijah to prepare God's people for the coming of the Lord Jesus Christ. Ông dân đã được bởi tinh thần của tiên tri Eli mà sửa soạn dân sự của Chúa trước khi Chúa Giêsu Christ đến. What kind of message did John preach in order to prepare the Israelites for the coming of the Lord? Và cái sứ điệp mà ông dân giảng là sứ điệp gì để mà chuẩn bị con dân trở về cùng Chúa? What kind of message did he preach? Cái sứ điệp ông giảng là sứ điệp gì? Did he preach? God loves you and has a wonderful plan for your life. Có phải ông giảng là Đức Chúa Trời yêu thương các quý vị lắm và Ngài có cái chương trình quý báu cho quý vị phải không? Is that what John preached? Có phải ông giảng giảng như vậy không? Did he preach God loves you and wants to bless you mightily and greatly and abundantly? Có phải nói rằng là Chúa yêu thương quý vị lắm và Chúa muốn ban phước cho quý vị nhiều lắm lận? I'm not saying God doesn't love you. Tôi không có nói là Chúa không thương quý vị. But what kind of message did John preach? Nhưng mà cái sứ điệp mà ông dân giảng là gì? To prepare God's people for the coming of the Messiah. Để chuẩn bị lòng họ, chuẩn bị họ để trước ngày Chúa Giêsu Christ đến. Let's see. Để coi thử xem. He went into all the country around the Jordan preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sin. Dân đi dạo và hết thảy các miền lân cận sông Giô Đanh giảng và giải phép báp tên về sự ăn năn. Để được tha tội. He preached repentance. Ông giảng về sự ăn năn. Repentance from sin. Ăn năn để được tha tội. For the forgiveness of sin. Để được tha tội. That's what he preached. Đó là cái điều ông giảng. 
It's the kind of message you don't hear very often today. Mà ngày hôm nay quý vị không có nghe được cái sứ điệp đó nhiều. John said to the crowds coming out to be baptized by him. Dân nói cùng đoàn dân mà đến để chịu ông làm phép bắp tem rằng You brood of vipers. Hỡi dòng dõi rắn lục. Who warned you to flee from the coming wrath? Ai đã dạy các người tránh khỏi cơn thành nộ ngày sau? When was the last time you heard a message like that? Quý vị có nghe cái sứ điệp đó trước đây là lúc nào? You snakes. Rắn lục. God's wrath is coming. Nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các người. Run. Chạy. When have you heard a message like that? Có bao giờ nghe cái cái sứ điệp đó như vậy không? Probably never. Chứ chắc bao giờ chưa nghe. Never. I just heard it. <laughs> It's a good thing John wasn't a pastor. Đúng là ông không phải là một sư. He would have an empty church. Nếu mà một sư vậy chắc là hội thánh trống rỗng. But this is what he preached. Và đó là cái điều ông giảng. The wrath of God. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. He did not preach the love of God. Ông không giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời. But he preached the wrath of God. Nhưng mà ông giảng về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. With the fear of God. Và cái sự sợ hãi của Đức Chúa Trời. When the spirit and power of Elijah came upon John the Baptist, that's what he preached. Khi mà thần linh của của ông Eli đến trên đồng nhà Bắp Tít thì ông giảng vậy đó. And then John said, "Produce fruit in keeping with repentance." John said, "If you truly repent, then you will produce fruit. You will produce fruit for the Lord. If you really repent, there must be evidence." phải có cái dấu hiệu rõ ràng, cái bằng cớ rõ ràng. There must be visible fruit. phải có cái cái kết quả thấy được. For the Lord. cho Chúa. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Đừng có tự nói rằng là Abraham là tổ phụ của chúng ta. For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. Bởi vì ta nói cùng các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này trở nên con cái của Abraham. What did John mean by that? Ông dân ông nói như vậy là ông có ý gì? You see the Israelites were the descendants of Abraham. Bởi vì vì thấy rằng dân Israel là dòng dõi của Abraham. And Abraham was God's friend. Mà ông Abraham là bạn của Đức Chúa Trời. And God promised Abraham that he would bless his descendants. Và Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham là Ngài sẽ ban phước cho dòng dõi của ông. And that they would be God's special people. Và họ sẽ trở thành là một dân đặc biệt cho Đức Chúa Trời. And that God's favor and blessing would be upon Abraham's descendants. Và ân huệ và phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên dòng dõi And so, when the Israelites heard the message of repentance, they may have thought, "We don't need to repent. God loves us. We're descendants of Abraham. We're special in God's sight. God loves us. We don't need to repent." Everything is fine between us and God. Tất cả những gì giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời thì được bình an, không có gì hòa thuận với Chúa. But John said, and do not say that we are Abraham's descendants. Nhưng mà ông Giăng nói rằng đừng có nói rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham. Because out of these stones, God can raise up descendants for Abraham. Bởi vì Đức Chúa Trời có thể khiến đá này trở nên dòng dõi Abraham được. Now, shortly after John began to preach repentance to God's people. The Lord Jesus Christ appeared as had been prophesied. Yeah, sau khi mà ông dân ông giảng về sự ăn năn cho dân sự thì sau đó Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra đúng như lời tiên tri. I think Jesus was born about six months after John the Baptist. Tôi nghĩ rằng ông Chúa Giêsu được sinh ra sau ông dân sáu tháng. And who is Jesus Christ? Who is the promised Messiah? Chúa Giêsu là ai? Cái đấng mà Messi đã được hứa là ai? Well, Jesus claimed to be the only way, the truth, and the life. Ở Chúa Giêsu Christ ngài nói rằng ngài là đấng duy nhất là con đường đi lẽ thật và sự sống. He claimed to be the only way to the Father. Ngài nói rằng ngài duy nhất là con đường đến với Cha. That's who he claimed to be. Đó là cái điều mà ngài nói. And how do we know that Jesus was telling the truth? Làm sao chúng ta biết Chúa Giêsu nói thiệt? It was through the miracles that he did. Đó qua phép lạ mà ngài đã làm. 
Jesus said, believe me on the evidence of the miracles themselves. Và Chúa nói rằng hãy tin ta bởi những cái phép lạ công việc ta đã làm. Jesus proved that he was in fact the promised Messiah. Chúa Giêsu đã chứng minh thật sự Ngài là Đấng Messi đã nói tiên tri. The only way to heaven. Là một con đường duy nhất để lên thiên đàng. The miracles he performed were the evidence that he was telling the truth. Phép lạ mà Ngài đã thực hiện là bằng cớ rõ ràng rằng Ngài nói thật. Only God Himself could perform such great miracles. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm những phép lạ lớn lao đó. Now Jesus Christ appeared 2,000 years ago. Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra 2,000 năm về trước. That's a long time. Thật là lâu quá phải không? We may now be in the days before the second coming of the Messiah, Jesus Christ. Và có thể chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đang ở trong những ngày trước khi Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm lần thứ hai. Do you think that might be possible? Quý vị có nghĩ rằng có thể xảy ra không? That we are in the days preceding the second coming of the Messiah. Là chúng ta đang ở những trước những cái ngày mà Chúa Giêsu Christ tái lâm lần thứ hai. It seems very possible now. Có phải không? According to the prophecy in Malachi, the spirit of Elijah will be restored again before the second coming, before the day of the Lord. Thì theo lời tiên tri của Malachi đoạn 4 câu 6 thì tinh thần của tiên tri Eli sẽ được phục hồi trở lại trước ngày Đức Chúa Giêsu đến lần thứ hai, tức có nghĩa là trước cái ngày của Chúa. Malachi promised before the coming of the Messiah, Elijah would be sent. Ông tiên tri Malachi nói tiên tri là Chúa sẽ đến và uh, tinh thần của Eli sẽ đến trước khi Chúa đến. It was fulfilled 2000 years ago through John the Baptist. Đã được ứng nghiệm 2000 năm về trước khi mà dân Baptist đã được sinh ra. And it will be fulfilled the second time. Nhưng mà bây giờ cũng sẽ được thực hiện lần thứ hai. Before the second coming of the Messiah. Trước khi Chúa Giêsu Christ đến lần thứ hai. When the spirit of Elijah comes upon us, what are we going to preach? Cái, uh, cái tinh thần của Eli đến thì chúng ta phải tiếp tục giảng cái gì? When the spirit of Elijah is restored to the church, what are we going to preach? Khi cái tinh thần của tinh thần Eli đến trên hội thánh thì chúng ta phải giảng về gì? What are we going to preach? Chúng ta phải giảng về gì? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Giảng về gì? Repentance. Ăn năn. Repentance. Hãy ăn năn. We have heard much about the love of God. Chúng ta đã nghe nhiều về tình yêu của Đức Chúa Trời. And perhaps It's enough. À, tôi nghĩ rằng đủ rồi đó. If we are going to be prepared for the coming of the Lord. Nếu chúng ta chuẩn bị để mà gặp Chúa. Perhaps we need to hear the message of repentance. Có lẽ chúng ta phải cần nghe cái sứ điệp về sự ăn năn. Now what might Christians say to themselves when they hear the message of repentance? Những người tín đồ có thể nghĩ rằng uh, khi họ nghe cái sứ điệp ăn năn thì họ có thể nghĩ gì? If I say to you Repent. Nếu mà ngày hôm nay tôi nói quý vị hãy ăn năn. Repent. Ăn năn đi. What might Christians say to themselves? Thì những người tín đồ họ sẽ tự nghĩ gì? Oh. Hey, we are Christians. Nếu no, mình là tín đồ rồi. Jesus is our Savior. Chúa Giêsu là cứu chúa của chúng our tôi. Our sins are forgiven. Đồ tội lỗi của tôi đã được tha thứ rồi. God loves us. Đức Chúa Trời yêu thương chúng tôi. No matter what we do, God Bất loves us. Bất cứ chúng tôi làm gì thì Đức Chúa Trời cũng yêu thương chúng tôi cả. We're saved by grace through faith. Chúng tôi đã được cứu bởi ăn điển nhờ đức tin. Not by works. Không phải bởi việc làm. I don't have to do anything. Tôi không cần phải làm gì hết. I don't have to obey God. Tôi không cần phải vâng lời Đức Chúa Trời. No, I'm saved by grace through bởi vì faith. Bởi tôi được cứu bởi ăn điển nhờ đức tin. I don't have to bear fruit. Tôi không cần có kết quả gì. I said the sinner's prayer. Tôi chỉ đọc lời cầu nguyện của tội nhân trở lại cùng Chúa. That's enough. Đó đủ rồi. I'm going to heaven. Tôi sẽ lên thiên đàng. That's what Christians might say when they hear Đó là repent. Những người tín đồ khi nghe cái chữ ăn năn thì họ có thể nghĩ như vậy, nói như vậy. What might John say to us? Mà ông dân thì ông có thể nói gì với chúng ta? Produce fruit in keeping with repentance. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Show me the fruit. Hãy cho ta thấy cái kết quả. Show me the fruit in your life. Hãy cho ta thấy cái kết quả trong đời sống của các ngươi. And do not begin to say to yourselves, we are Christians, for I tell you that out of these stones God can raise up Christians. Và đừng có tự nói rằng là chúng ta là những người Cơ đốc, 
bởi vì ta nói cho các ngươi biết rằng đức chúa trời có thể hóa những cục đá kia trở thành những người cờ độc gì? nhân John teaches us the necessity of producing good fruit as Christians. Ông dân đã dạy dỗ cái sự thiết yếu để trở thành có kết quả tốt là những những cái tín đồ tốt. It's necessary. Cần thiết lắm. It's not optional. Đó không phải là một cái gì mà có thể tự chọn. If you are truly repentant, nếu quý vị thật sự ăn năn, you must produce fruit. Quý vị phải sản xuất cái trái của nó. But I believe many Christians are fruitless in their lives. Và tôi tin rằng có nhiều người tín đồ thì trong đời sống không có trái gì hết. We should repent of our fruitlessness for the Lord. Chúng ta cần phải ăn năn về cái vấn đề mà không có kết quả, không có trái cho Chúa. And then John says to us. Rồi thì ông dân có thể nói với chúng ta. The axe is already at the roots of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Cây búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào mà không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. To whom is John speaking? Ông dân nói chuyện với ai vậy? Is he speaking to the Gentiles? Có phải ông nói với dân ngoại không? To the Hindus? Cho mấy người hậu giáo không? To the Muslims? Cho, cho những người, người, người Ấn Độ giáo không? To the ancestor worshippers? Hay là cho những người thờ ông bà không? To whom is God speaking? À, Đức Chúa Trời đang nói chuyện với ai đó? God's people. Dân sự của Đức Chúa Trời. God's people. Dân sự của Đức Chúa Trời. And we are God's people together. Chúng ta đây là dân sự của Đức Chúa Trời. It says if you do not produce good fruit. Nói rằng nếu mà các ngươi không có sản xuất cái trái tốt. We will be cut down. Thì chúng ta phải bị chặt đi, đốn đi. Thrown into the fire. Và luyện vào trong lửa. What does that mean? Cái đó có nghĩa gì? Well, whatever it means, it doesn't sound good. <cười> có nghĩa gì hết thì mình thấy là chắc là không có trở nên không có tốt đẹp mấy. Amen. Phải không? Whatever it means, no one wants to be thrown into the fire. Và nó có nghĩa gì nữa không ai mà muốn mà bị luyện trong lửa. But if you don't produce good fruit, that will happen. To Nhưng mà us. nếu quý vị không có sinh cái kết quả tốt thì chuyện đó phải xảy ra. Which means, có nghĩa là we must produce good fruit for the Lord. Chúng ta phải sản xuất trái tốt. It is not optional. Đó không có phải muốn cũng được hay không cũng được. If you are truly saved, nếu quý vị thực sự được cứu, if you are truly repentant, thực sự ăn năn, you will bear good fruit for the Lord. Thì quý vị sẽ đem cái kết quả cho Chúa. If you're not producing good fruit for the Lord, nếu quý vị không sinh ra trái tốt cho Chúa, maybe you're not saved. Có lẽ là quý vị chưa được cứu. John taught that repentance will result in the producing of good fruit. Ông dân dạy dỗ về sự ăn năn sẽ có kết quả là những trái quả tốt. What is good fruit? Cái cái trái quả cái quả tốt là gì? Works of obedience. Là cái công việc của sự thuận phục. We must obey his command. Chúng ta phải thuận phục mạng lệnh của Chúa, vâng lời Chúa. And also personal holiness. Và cái đời sống thánh khiết cá nhân thánh khiết nữa. Many Christians are not living holy lives. Có nhiều người tín đồ không có sống một đời sống thánh khiết. Would you agree? Bạn có đồng ý không? Would you agree? Đồng ý không? That many of us are not living holy lives. Có nhiều người trong chúng ta không có một đời sống thánh khiết. We do sin. Chúng ta phạm tội. Yeah. Pastor doesn't know about it, but God knows. <laughs> Chúa không biết mình làm đó mà Đức Chúa Trời biết, mà xin lỗi, một sư không biết cái đó mà Đức Chúa Trời biết. Okay. We're not living holy lives. Chúng ta không có sống một đời sống thánh khiết. And we don't obey God's commands. Đôi khi chúng ta không vâng lời cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. We just go to church. Chúng ta chỉ có đi nhà thờ thôi. But there's no fruit. Nhưng mà không có kết quả gì. There's little holiness. Vì có thiếu cái sự thánh khiết. And there's little obedience. Và thiếu cái sự vâng lời. Therefore, today in the church, there could be many unsaved Christians. Và vì cái đó mà trong hội thánh có nhiều người cơ đắc nhân chưa được cứu. What happens to Christians who do not produce good fruit? Cái những người tín đồ mà không có sản xuất cái kết quả đó thì xảy ra điều gì? What happens to them? Họ sẽ gặp cái gì? <cười> Cắt đi. Liền. That's what happens. Đó là cái chuyện phải xảy ra cho họ. That's what the Bible says. Đó là lời Kinh Thánh nói. Okay. And we have to believe the Bible. Mà chúng ta phải tin lời Kinh Thánh. Luke 13:22. 
trong Luca đoạn 13 câu 22. Then Jesus went to the towns and villages teaching as he made his way to Jerusalem. Thì Đức Chúa Giêsu trải qua các thành các làng vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Có người thưa ngài rằng, lại Chúa có phải chỉ ít người được cứu chăng? Are only a few people going to be saved, Lord? Chỉ có ít người được cứu phải không Chúa? We all want to be saved, right? Chúng ta tất cả muốn được cứu. We all want to go to heaven. Tất cả chúng ta đều muốn về thiên đàng. And this one person asked Jesus, are only a few going to be saved? Mà cái người này thì hỏi Chúa, Chúa chỉ có ít người được cứu phải không Chúa? Would you like to know the answer? Quý vị có muốn cập trả lời không? Let's see what Jesus Coi said. Chúa trả lời như thế nào? He said to them, "Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to." Nhà đáp rằng hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều ngươi sẽ tìm cách vào mà không vào được. First of all, Jesus said, "Make every effort." Trước hết thì chú nói hãy gắng sức mà vào. What does that mean? Cái đó có nghĩa gì? That means make every effort. <laughs> có nghĩa là ráng sức tất cả mọi sự để có thể vào. You cannot backslide into heaven. <laughs> Quý vị không có thể nào sa ngã mà có thể vào thiên đàng. And then Jesus says, yes, make every effort to enter through the narrow door. Mà cũng Chúa nói rằng là hãy cố gắng mà vào cái cửa hẹp. All right. What is the narrow door? Cái cửa hẹp là gì? Or shall I say who is the narrow door? Hay là tôi nói rằng ai là cái cửa hẹp? What's the narrow door? Cái cửa hẹp là gì? Someone tell me. Xin ai giúp đỡ tôi? Jesus. Chúa Giêsu. That's what I think most of us would say. The narrow door tôi is Jesus. Tôi tin rằng mọi người đều nghĩ rằng vậy. Cái cửa hẹp là Chúa Giêsu. So he says, make every effort to enter through Jesus. Thì cái đó có ý nghĩa là Chúa Giêsu Christ nó hãy cố gắng đi bước vào chính Chúa Giêsu. Because many will try to enter through Jesus. Bởi vì có nhiều người muốn đi vào qua Chúa Giêsu. And will not be able to. Nhưng mà không vào được. Who is he talking to? Nghe nói ai vậy? Hindus. Có phải là những người Ấn Độ giáo không? Buddhists. Có phải người Phật giáo không? Muslims. Hay là những người Hồi giáo? Who is he talking to? Ngài nói với ai vậy? Christian. Nói với những người tín đồ, những người, người tin Chúa. We are the ones who want to enter through the narrow door. Bởi vì chúng ta là những người muốn đi vào cái cửa hẹp. We are the ones who want to enter through Jesus. Chúng ta là những người muốn vào qua Chúa Giêsu. And he says many will try to enter through Jesus. Vì có nghe nó có nhiều người muốn tìm cách đi vào qua Chúa Giêsu. And will not be able to. Nhưng mà không thể vào được. Who? Ai? I'm glad I'm leaving tomorrow. I'm glad I'm leaving Seattle tomorrow. Tôi rất vui là vì ngày mai tôi sẽ rời khỏi Seattle. Before you chase me out. Trước khi quý đuổi tôi. All right. Next verse. Cái câu kế tiếp. Once the owner of the house gets up and closes the door. Khi người chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa rồi. You will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. Các ngươi sẽ ở ngoài gõ cửa kêu rằng, Lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng con. Lord, let me in. Chúa ơi, xin cho Let me in, đi. Lord. Chúa ơi, xin you cho con vào. Chúa biết con mà. I went to church every Sunday. Mỗi chứ nhân là con đi nhà thờ. Teen on Baptist Church. Mà con đi vào trong thiên ăn, đồ thánh Baptist thiên ăn. One of the best churches in Seattle. Một đồ thánh tốt nhất ở Seattle. You know Seattle. me, Lord. Chúa biết con mà, Chúa. Let me in. Let me in. Chúa ơi, xin cho con vào, cho con vào. But he will answer, I don't know you or where you are from. Nhưng mà ngài sẽ trả lời rằng ta không biết ngươi từ đâu đến. Hmm. Then you shall begin to say. Rồi thì các ngươi sẽ nói rằng We ate and drank in your presence. Chúng con ăn và uống trước mặt Chúa. We were in your presence. Chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa. Every Sunday I went to church. Mỗi tuần chúng con đến nhà thờ. I was in your presence. Chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa. I worshiped you. Chúng con thờ phượng Ngài. I felt your presence. Chúng con ở trong cái sự hiện diện của Chúa, cảm thấy sự hiện diện của Chúa. And you have taught in our streets. Và Ngài đã dạy dỗ chúng con ở trên đường phố. I heard the teaching from the Bible. 
chúng con đã nghe sự dạy dỗ từ kinh thánh every sunday mỗi ngày chủ nhật in unbaptist church ở tại nội thánh bắc tích thiên ân was there every sunday và tôi cũng ở đây mỗi tuần in your presence ở trong sự hiện diện của chúa and i received the teaching of the bible và chúng con nhận được cái sự dạy dỗ từ kinh thánh but he will reply i don't know you or where you are from nhưng mà ngài trả lời ta không biết ngươi từ đâu đến away from me all you evil doers ra khỏi ta những kẻ làm dữ kia It seems to me that the Lord is talking to his people. Cái đây hình như là Chúa Chúa nói đang nói cho dân sự của Ngài. These are his people. Ngài nói cho dân sự của Ngài. That's you and me. Đó là quý vị và tôi. He's not talking to the Gentiles. Không phải Ngài nói cho những người ngoại. He's not talking to the unbelievers. Ngài không phải nói cho những người không tin. These are his people. Ngài nói cho dân của Ngài. And he says, I don't know you. Mà Ngài nói ta không biết các ngươi. And he calls them evil doers. Ngài nói gọi họ là những người làm ác. Okay. And so what message does Jesus have for us for some of us during these last days? Thì cái sứ điệp mà Chúa Giêsu Christ nói cho một vài người trong chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Book of Revelation. Chúng ta coi trong uh, Khải Huyền. Book of Revelation, Jesus speaks to seven churches. Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu Christ nói với bảy hội thánh. And his messages are not So nice. Và cái sứ điệp của ngài thì cũng không có phải cái gì tốt mấy. He doesn't talk too much about his love for the church. Ngài không có nói nhiều về tình yêu của ngài đối với hội thánh. Just to one church did God say, I love you. Chỉ có một hội thánh thì Chúa nói rằng là ta yêu mấy người. Because they had done well in his sight. Bởi vì họ đã làm những điều tốt đẹp trước mặt Chúa, trước mắt Chúa. To five of the other churches. Còn năm cái hội thánh khác đó. Jesus said something like this. Chúa nói như giống giống như thế này. Repent therefore what you have received and heard. Các ngươi hãy ăn năn những điều mình đã nghe. Obey it and hãy repent. Vâng lời mà làm theo. Obey the Lord. Hãy vâng lời Chúa. Obey his command. Vâng lời mạng lệnh của Ngài. Repent. Hãy ăn năn. Produce fruit. Sản xuất trái cây. Oh, live a holy life. Hãy sống một đời sống thánh khiết. I believe that is the message for the church during the last days preceding the second coming of Jesus Christ. Tôi tin đó là cái sứ điệp cho hội thánh trước ngày mà Chúa đến lần thứ hai. But if you do not wake up, I will come like a thief. And you will not know at what time I will come to you. Mà nếu các ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Today, we will call on the God of Elijah to send the fire of healing. Ngày hôm nay chúng ta kêu gọi Đức Chúa Trời của tiên tri Eli gửi lửa hay là ban lửa chữa lành đến. Để tỏ. We're going to ask the Lord to heal the sick who are here. Và xin Ngài chữa lành những người bệnh. How many of you have infirmities here and you would like to be healed? Có ai trong quý vị ở đây có bệnh hoạn mà cần được chữa lành không? Anyone? Giơ tay lên. You have an infirmity you want to be healed? Raise your hand. Có bị bệnh hoạn mà muốn chữa lành giơ tay lên. Anyone else? Có ai nữa không? Oh, such a healthy church pastor. Chào yeah, thánh mạnh khỏe là không ai bệnh nhiều. All right. Now we are going to ask God to send the fire of healing. Và bây giờ chúng ta xin Đức Chúa Trời đem lửa chữa lành đến. And many of you are going to be healed. Và có nhiều người trong quý vị sẽ được chữa lành. And what will that show? Và điều đó tỏ ra điều gì? What will be the significance of the healing? Cái điều quan trọng của sự chữa lành là gì? The significance will be the Lord is the only true God. Cái sự quan trọng đó là Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất. The significance of the healings is Jesus Christ is the only way to God. Cái sự quan trọng đó là Chúa Giêsu Christ là con đường duy nhất để đến cùng Đức Chúa Trời. And thirdly, và cái thứ ba, the significance of the healings will be we must turn back to Him and must produce fruit in keeping with repentance. Cái phần thứ ba thì nói rằng đây là dân chúng ta phải quay trở lại cùng Đức Chúa Trời và phải sản xuất cái giống tốt bằng cách là 
So later on, năng mà giữ lời Chúa. Later on, when we hear the testimonies of people who are healed. Và sau đây khi mà chúng ta uh, nghe những người được chữa lành và đến làm chứng. It means God has sent the fire of healing. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã gửi lửa từ trời đến. And it means he wants us to repent. Có nghĩa là Ngài muốn chúng ta ăn năn. We must turn back to the Lord. Chúng ta phải quay trở lại cùng Chúa. We must get rid of the idols in our hearts. Chúng ta cần phải bỏ những cái hình tượng trong lòng của chúng ta đi. If you love the world, you have idols in your heart. Bởi vì quý quý vị yêu mến thế gian này là quý vị có thần tượng ở trong lòng mình. If you love the world, you have a big idol in your heart. Nếu quý vị yêu mến thế gian này thì quý vị có một thần tượng lớn lắm ở trong lòng mình. When we see the healings khi quý vị nhận được cái sự chữa lành, we hear the khi quý vị nghe được cái lời làm chứng, we must repent of that idolatry. Mà chúng ta phải ăn năn khỏi cái hình tượng đó. Repent of our loving the world. Ăn năn cái gì mà mình đang yêu mến thế gian này. And we must turn back to the Lord. Mà chúng ta phải quay trở lại cùng Chúa. And we must begin to produce fruit for Rồi Him. Rồi chúng ta phải bắt đầu sản xuất trái cho Chúa. That will be the significance of the healing. Đó là cái sự quan trọng của cái sự chữa lành. God is calling us to come back to him. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta muốn kêu gọi chúng ta trở lại cùng Ngài. To repent of idolatry. Để ăn năn khỏi sự thần tượng. And to serve him wholeheartedly. Và hầu việc Ngài cách hết lòng. That's how we prepare for the coming of the Lord. Đó là cách mà chúng ta chuẩn bị Ngài của Chúa đến. As it was in the days of Elijah. Giống như Ngài của tiên tri Eli. So it was in the days of John the Baptist. Và đến cái ngày của dân Baptist thì nó cũng giống vậy. And so shall it be in the last days before the return of the Lord Jesus Và Christ. Và cũng vậy, trước ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm thì cũng giống như vậy. Amen. 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 Now we're going to minister healing. Bây giờ chúng ta đến phục vụ những để chữa lành. Uh, in a moment I will ask the trained disciples to come to the front. Uh, chúng tôi sẽ chút xíu nữa sẽ, sẽ mời những người đã được huấn luyện lên trước đây. We'll have the men over here and the ladies over there. Thì có mấy ông đứng phía bên kia mấy bà đứng bên này. And then after we pray. Và sau khi chúng ta cầu nguyện. Those of you who want to be healed will stand up and come to the front. Những quý vị nào mà cần được muốn được chữa lành thì đứng lên và sẽ tiến tới. And trước the trained đây. disciples will lay hands on you and heal you. Và những môn đệ đã được huấn luyện sẽ đặt tay lên quý vị và chữa lành cho quý vị. And after you are healed, you come up here and testify. Và sau khi quý vị được chữa lành thì quý vị cứ nhớ tiến lên trên này để làm chứng. Do you agree to do that? Đồng ý không? Do you agree to testify if God heals you? Quý vị có đồng ý lên đây làm chứng là Chúa đã chữa lành quý vị không? Who is willing to testify if God heals you? Nếu quý vị được Chúa chữa lành, ai sẵn sàng làm chứng là Chúa đã chữa lành? Raise your hand. Giơ tay lên. Now, if no one wants to testify, then we're not going to pray for you. Nếu không ai muốn đứng làm chứng rằng Chúa đã chữa lành cho mình, sau đó thì chắc không cùng nguyện cho quý vị không chữa lành. We'll close the service right now. Thì chúng ta sẽ chấm dứt buổi nhóm buổi sáng này ngay lập lập tức bây giờ. I'll give you one more chance. Cho quý vị một cơ hội khác. If God heals you. Nếu quý vị chữa lành, nếu Chúa chữa lành quý vị. Are you going to come up here and testify? Quý vị có bằng lòng đến đây để làm chứng hay không? Raise your hand. Thì giơ tay lên. We have có, one. Có một người. That was. I'm not sure if that was one or one half. Tôi không biết là một hay là một rưỡi. Có người đây là cái này đây dưới. I saw a one over there. Chắc tôi thấy có một người ở dưới đây. Hmm. Do you think we should minister to them, Pastor? Only one. Có người thì mình có nên phục vụ họ không? I'll tell you what. If God heals you, we're going to drag you up here. Tôi phải nói quý vị rằng nếu mà Chúa chữa lành quý vị, chúng tôi phải kéo quý vị lên đây. And you testify. Quý vị phải làm chứng. End of story. Và câu chuyện là như vậy thôi đó. Is that okay, Pastor? Được không? Drag them up here. Kéo họ lên đây. Okay. So you trained believers when the person is healed, don't let them escape. Nhớ Drag quý them quý up vị, here. Quý vị đã được huấn luyện rồi nhớ ngày chữa lành rồi không cho họ đi ngày cái hồ lên đây. They must give glory to God. Họ phải dâng vinh quang cho Chúa. And we must see the proof that. Và chúng ta phải thấy cái kết quả đó. That God is saying to us, repent. Vì và vì cớ đó mà Chúa muốn cho chúng ta thấy để rồi chúng ta ăn năn. Prepare for the great and dreadful day of the Lord. Phải chuẩn bị cho cái ngày lớn và kinh khiếp của Chúa. Okay, trained believers. À, những người tin mà đã được huấn luyện rồi xin please stand up and come to the front. Đứng lên và tiến tới trước đây những người đã được huấn luyện. Let's have the uh, the ladies over here and the men over here. Xin mấy bà bên ladies này mấy ông here, bên kia. And the men over here. 
Where are all the men? Mấy ông đâu rồi? Come on. Mấy ông lên chứ. Where are the men? Xin mấy ông lên. Ah, there we are. We've got some more men. 